আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করছি ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আমি রান্না করব ছোলার ডাল বা বুটের ডাল যেটাই বলেন বুটের ডাল দিয়ে ডিম দিয়ে রান্না করব তো এই ছোলার ডাল বুটের ডালটা আমি ছয় ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম তো ছয় ঘন্টা হয়ে গেছে এটা আমি এখন খুব সুন্দর করে ক্লিন করে ধুয়ে নিচ্ছি নিয়ে এটাকে আমি সিদ্ধ করে নেব তো সিদ্ধ করার জন্য আমি প্রেশার কুকার ইউজ করছি প্রেশার কুকারে আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি রান্নাটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য প্রেশার কুকারটা ইউজ করছি প্রেশার কুকারে ডালটা সিদ্ধ হতে আমার পাঁচ থেকে ছ মিনিট কিংবা খুব বেশি হলে সাত মিনিট সময় লাগবে এর বেশি লাগবে না তো এখানে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণে যা লাগবে তার চেয়ে একটু বেশি করে পানি দিব কারণ হলো আমি রান্না সময় এক্সট্রা করে কোনো ঠান্ডা পানি ইউজ করব না তো এখানে আপনারা একটু লবণ ইউজ করে নেবেন আমি এখানে লবণ দিয়ে দিয়েছি এখন প্রেশার কুকারে ঢাকনাটা আটকিয়ে চুলা জ্বালিয়ে দিয়েছি পাশের চুলায় আমি ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি চারটা সিটি দেওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব তো চারটা ছিটি হয়ে গিয়েছে আমি এখন প্রেশার কুকারটা নামিয়ে নেব কারণ হলো আমার প্রেশার কুকারে চারটা সিটি বাঁচলে ডাল জাতীয় যত কিছু সিদ্ধ করি চারটা ছিটি দিলে ডাল হয়েছে যেমন ডাল ডাবলি মটর যা আছে সব কিছু আমার চারটা ছিটি দিলে খুব সুন্দর করে সিদ্ধ হয়ে যায় এমনভাবে সিদ্ধ করে নেব যাতে গলে না যায় আস্ত থাকে আবার খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়ে যায় তো আমি চুলে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি রান্নার জন্য পাশের চুলায় যে ডিম দিয়েছিলাম ডিমটা সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি ডিমটাকে ভেজে নেব তো এই জন্য তেল দিয়ে দিলাম তেলে একটু হলুদ দিয়ে দিলাম হালকা কালার হওয়ার জন্য তেলে হলুদ দিলে হয় কি কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর হয় তো এখন এখানে ছাড়িয়ে নেওয়া ডিমগুলো আমি দিয়ে দেব ডিমগুলো খুব সুন্দর করে ভেজে নেব তো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন অলরেডি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার পাশে আছেন আমাকে সাপোর্ট করেন তাদেরকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর যারা এই মুহূর্তে আমার চ্যানেলে নতুন তাদেরকে বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন সাথে সাথে যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন নোটিফিকেশান আকারে চলে যায় আপনার কাছে তো ডিমটা সিদ্ধ খুব ভালোভাবে হয়ে গিয়েছিল ডিম যদি ভালো করে সিদ্ধ না হয় ছাড়াইতে কিন্তু খুব কষ্ট হয়ে যায় তো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি ডিমগুলো তুলে নেব রান্না করতে যতটুকু তেল লাগবে আমি এখানে একবারে দিয়ে দিয়েছি তেলটা সোলার ডালের সাথে যে কোনো কিছু ডিম মুরগি গরু মাংস গরু কলিজা সব কিছু খুব খুব সুন্দর যায় আর কি খুব ভালো লাগে যেটা দিয়ে রান্না করা হোক না কেন এই বুটের ডাল দিয়ে তো কড়াইয়ে আমি প্রথমে দিয়ে দেব শুকনা মরিচ তেজপাতা দারচিনি কয়েকটা লবঙ্গ আর কয়েকটা সাদা এলাচ একটু ফুটতে শুরু করে দিয়েছে ভয় পাওয়ার কোনো কিছুই নেই রান্নার সময় একটু একটু এরকম হয়েই থাকে কোনো ব্যাপার না ফোরণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিটা অবশ্যই লাগবে এখানে আমি যা যা লাগছে সব কেটে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি রসুন টমেটো ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচ এগুলোই লাগবে এগুলো সব কেটে নিয়েছি তো এখানে আমি পেঁয়াজ আর রসুন একসাথে দিয়ে দেব আপনারা যারা আস্ত রসুন খেতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু ডাব বুটের ডালের সাথে আস্ত রসুনটা দিয়ে দেবেন সিদ্ধ যখন করছেন তখন আস্ত রসুন খেতে খুবই মজা লাগে তো পেঁয়াজটা যখন একটু হালকা নরম হয়ে যাবে তখন এখানে গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করে দেব আমি একটু ঢেকে দিয়েছিলাম কারণ এটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছিল এই জন্য তো এটা হালকা 
অনেকটা ব্রাউন হয়ে গিয়েছে একটু নরম হয়েছে এখন এখানে আমি গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করে দেব শুকনা মরিচটা দেখতে মনে হচ্ছে পুরে গেছে আসলে পুরে জানি এটা ভাজা হয়েছে খুব সুন্দর করে ভিডিওতে দেখতে মনে হচ্ছে পুরে গিয়েছে তো গুঁড়ো মশলা দেবার আগে এখানে দিয়ে দেব আমি বাটা মশলা বাটা মশলা বলতে আদা রসুন আমি একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি সেটাই দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো যতটুকু লাগবে তো এখানে টমেটো দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কাঁচামরি একসাথে দিয়েছি দিচ্ছি আর ধনিয়া পাতাটা আমি নামানোর আগে দিয়ে দেব তো টমেটো দিবেন টমেটোর একটা ব্যাপার হলো যে বুটের ডালটা সিদ্ধ যখন হয়ে যাবে একেবারে যেমন আমি প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে নিলাম তারপরে কিন্তু দিচ্ছি তো এই যে গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি লবণ হলুদ শুকনো মরিচের গুঁড়া জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া তো বলছিলাম টমেটোটা তো কিন্তু ডাল সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে অ্যাড করবেন কারণ সিদ্ধ হওয়ার আগে যদি টমেটো দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ডালটা সিদ্ধ হইতে চাইবে না অনেক দেরি হয়ে যাবে সিদ্ধ হইতে তো সব মশলা দেওয়া শেষ স্বাদ অনুযায়ী লবণ আমি তো দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমি পানি অ্যাড করে দেব পানি দিয়ে এটাকে খুব সুন্দর করে কষিয়ে নেব এই রান্নাতে আমি কোনো ঠান্ডা পানি ইউজ করব না কারণ আমার যতটুকু পানি লাগবে সব আমি প্রেসার কুকারে ডালের সাথে বুটের ডালের সাথে একবারে সিদ্ধ করে নিয়েছি সেখান থেকে পানিটা আমি এখানে দিচ্ছি অল্প অল্প করে দিয়ে এটাকে কষিয়ে নেব একবারে পানি দিয়ে কষাবেন না বারে বারে পানি দিয়ে খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে টমেটোটা গলে যাওয়া অবধি ওয়েট করতে হবে এখন আমি এটাকে ঢেকে দেব ঢেকে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য এটাকে কষিয়ে নেব একবার ঢাকনা তুলে এটাকে আমি আবার নেড়ে দিচ্ছি আর একবার একটু হালকা করে ঢেকে দিব মশলা যত ভালো করে কষাবেন রান্নাটা তত মজা হবে খেতে আমাদের এলাকাতে এই বুটের ডালের সাথে কলিজা যে কোনো অনুষ্ঠানে কিন্তু এটা খুবই একটা কম খাবার এটা কমন যে যে কোনো অনুষ্ঠানে এই খাবারটা থাকবে বুটের ডাল কলিজা দিয়ে রান্না সেটা যে কোনো অনুষ্ঠান হোক এই রেসিপিটা মাস্ট বি থাকতেই হবে দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা খুব সুন্দর করে উপরে উঠে চলে এসেছে তার মানে কষানোটা হয়ে গিয়েছে নেড়ে চেড়ে এখন এটাতে আমি সিদ্ধ করা বুটের ডালটা অ্যাড করে দেব সিদ্ধ করা বুটের ডালটা আমি বাটিতে ঢেলে নিয়েছি প্রেসার কুকার থেকে কারণ প্রেসার কুকারে বেশিক্ষণ রাখলে এটা গলে যাবে আমি গলে যাওয়া বুটের ডালটা যে মানে সিদ্ধ হবে আর আস্ত থাকবে এরকম ডালটা আমি বেশি পছন্দ করি তো আপনারা যেরকম পছন্দ করেন পছন্দ অনুযায়ী করে নেবেন প্রেসার কুকারে বেশিক্ষণ ঢেকে রাখলে এটা একদম গলে যাবে এই জন্য আমি যে বাটিতে ঢেলে নিয়েছি তো কষানো মশলা হয়ে গিয়েছে এখানে আমি বুটের ডাল দিয়ে দিচ্ছি আমি আমার পরিমাণ মতো দিয়ে নিয়েছি আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার অনুযায়ী পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন যেহেতু বুটের ডালটা সিদ্ধ করা সে সেহেতু রান্না করার করতে বেশিক্ষণ জাল দেবার প্রয়োজন নেই মশলা কষানো হয়ে গেছে ডালও সিদ্ধ করা এখন জাস্ট এটা মিক্স করে একটু ফুটতে শুরু করলেই এখানে ডিম আর ধনিয়া পাতা দিয়ে আমি নামিয়ে নেব যাতে মশলাগুলো ডালে ঢুকে যায় এর জন্য একটু ঢেকে দিয়ে ওয়েট করব দুই মিনিট মতো যে বলক চলে এসেছে এখন এখানে আমি ডিমটা দিয়ে দেব এটা 
খেতে খুবই মজা হয় যারা খেয়েছেন তারা তো অবশ্যই জানেন আর যারা খাননি তারা একবার হলো বাসা ট্রাই করে দেখবেন কেমন লাগে আশা করছি খারাপ লাগবে না খুবই মজা লাগবে তো রান্নাটা আমার একদম শেষ পর্যায়ে এখন শুধু ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব তাহলেই শেষ তো এখন আমি এখানে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা দিয়ে চুলা বন্ধ করে দেব আমার রান্নাটা শেষ তারপর আমি সার্ভ করে নিব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে এই যে দেখতে এরকম হয়েছে খেতে খুবই মজা হয়েছিল আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ